So hello everyone. Namma inni ke baat itte kare the travelers itinerary kare. Namma lorda YouTube channel. So inni ke namma Thailand lorda sixth episode lerko. So idik muna namma fifth episode lya or mall ke muna di naran do tirupala lya insect fry, puchi fry, crocodile barbecue lya baat itko. So baat lena kili namma link lya andha video lya. So koi baat itko. So inni ke episode lya namma andha mall kula. Namma lorda twenty one gram mall lya baat itko. Anj country lya. Naa amanga anj country lya. So yenna apni baat itko. लंडन <laughs> मिपे लांगेटरे अरेवलोर सो इप नम्बर डेरेक्टा तर्ड फ्लोर जपान टोक्योटो मेल ये जापनी तीम नांग नम्बर पाकल नम इोको वादें सो इं गोल गेट प्रिज रेट कलर उन्हें अन् फ्रांसिस्को अल फ्लोरो तीम सो नम्बर अब पाकल शापा पे नम्बर कुछ एक्सप्लोर पड़ा ऐडिया पड़ा नम ऊरे कंपेर पड़ी इंक मॉल्स को नम ऊर को जास्ती एक्सपेंसिव ना सोलें सो नम अब विंडो शापिंग पटा इं सो इं पाती थो ऊपिया अतार नमूर अतार वा पर्फ्यूम्स अंतमारी थाइलैंड वर्षन सो पर्फ्यूम सो जापनी तीम पर्फ्यूमस वे जपारा अब सो बाटिल पाती भयं आंटी लुक वे को भयम नम ओडा सो ये वालों जपान सर नमूरा सर ये वालों और विषय कामन अदारो एक्सरी ईटम ऐसी इल्तकटाले पसंग पिनाड़े वंवा कड़कार ना सर वर्दी इन टोक्यो नम्बर जपान वाक और फोटो कूड़ा एम सर वांग नम्बर सुत पाक सो जपान लिये पाती स्ट्रीट शापिंग तर्ड फ्लोर इधर स्ट्रीटे कट तट नम्बर नंब वे अल्वक इवें रोम रियाल वो मेल डिसेनसा को रोम डीटेलटान डिसेन पड़ी सो पेमेंट सर सीलिंग सर इंकर अरांडा मारियान और इटमू सर रोम डीटेलटा वर्क पड़ा सो और पाती अरी प्लॉसम चेरी प्लॉसम ट्री अब जपान रोम फेमस अगर मर पाती कलर्सो इतर वो चेरी प्लॉसम ट्री एपी कैनडा अब नमक साले अनडा अले याक जपाना मेरी यापक उपड़ी सर वांग नम एक्सप्लोर पड़ना कुछ सो इत फ्लोर वो वर्कमें पाती टोटल नम्बर जपानी वह अब सुल्क नंबर अल्व के डीटेलटा वर्क पड़ा सो मेल सीलिंग अटून पाती अनीमी अपनी स्टैलो कार्टून अनीमी दांग कार्टून चलमाटा सो इंग्लिश कार्टून जापनीी इतनी अनीमी 
இன்னொரு விஷயம் ஆக்சுவலாக நான் சொல்லி ஆகணுங்க இந்த மாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ளோருமே ஒவ்வொரு ஊரோட ஸ்டைலில் இல்லாமல் அந்த ஒவ்வொரு ஃப்ளோரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாத்ரூமுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊருக்கு தகுந்த ஒரு ஸ்டைலில் தான் இருக்குமாமா ஏன்னா இதே மாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேரி பாட்டர் தீமில் பீஜா கெஃபேவோட ஒரு தீமில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூம்ஸ் இருக்காமங்க நம்ம இப்போ ஜப்பானின் தலைநகரமான டோக்கியோவில் இருக்கிறதுனால ஜாப்பனீஸ் ஸ்டைல்டு பாத்ரூமை தான் அங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது தான் அது அந்த டோர் முத கொண்டு பார்த்தீங்களா எல்லாமே அந்த ஜாப்பனீஸ் ஸ்டைல்லே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே ஜாப்பனீஸ் மங்கின்னு நினைக்கிறேன் ஜப்பானில் இந்த மாதிரி தான் நல்லா ஃப்ளஃபியாக தான் இருக்கும் போல் இந்த மங்கி எல்லாமே சரி உள்ளே போய் பார்ப்போம் உள்ளே வேறு கேமராவை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் யாரும் எதுவும் நினைக்காம இருந்தால் சரி ஸோ பாத்ரூமில் கூட பாருங்கள் இந்த செர்ரி பிளாசம் வச்சுருக்காங்க ஸோ வாஷ் பேஷின்லாம் பாருங்கள் சும்மா ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் எஃபெக்ட்டுக்காக இருக்குது அட்டகாசமாக இருக்குது லைட்டிங்லேருந்து எல்லாமே ஒரிஜினலாகவே பேம்பு மரங்களை வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆஹா உள்ள ஒருத்தங்க இருக்காங்களே கேமரா அப்படியே மேலே திருப்பிட வேண்டியது தான் சரி இங்கே இங்கே தாங்க நம்ம சம்பவம் செய்கிறது அதாவது பாத்ரூம் எதுக்கு வருவோம் அது காண இடம் தான் இது சரி கேமரா அப்படியே மேலே தூக்கின மாதிரியே வெளியே வந்துட வேண்டியது தான் ஸோ நம்ம இதில் இருக்கிற நாலு ஃப்ளோராக அஞ்சு ஃப்ளோராக தெரிலைங்க ஸோ அதில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த பாத்ரூம்ஸை பார்த்துட்டோம் ஸோ நம்ம வாங்க அப்படியே வெளியே போகலாம் ஸோ மேலெல்லாம் பார்த்திங்களா இந்த சீலிங் ஒர்க் கூட சூப்பராக ரியலிஸ்டிக்காக லைட்டிங்லேருந்து அந்த கிராஸ் எஃபெக்ட்லேருந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக அட்டகாசமாக பண்ணியிருக்காங்க சரி வந்ததுக்கு நம்ம இந்த செர்ரி பிளாசம் ட்ரீ கிட்ட நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் இன்ஸ்டாகிராமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நம்மளை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா ஸோ பண்ணலன்னா பண்ணிக்கோங்க பேஜ் பேர் த ட்ராவலர்ஸ் ஐட்னரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கப்புள் ஃபோட்டோஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் சிங்கிள் ஃபோட்டோஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த சுமோ அண்ணன் கூட ஒரு ஃபோட்டோ இந்த ஜாப்பனீஸ் அக்கா கூட ஒரு ஃபோட்டோ அவங்க கூடயே ஒரு ஹைஃபையை போட்டு கிளம்பலாம் வாங்க ஸோ நம்ம இப்போது இந்த ஜப்பானில் இருக்கிற மெயினான விஷயங்கள் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம் ஆக்சுவலாக ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃப்ளோர் தாங்க நான் கவரேஜ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோவில் ஏன்னா ஆக்சுவலாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீ இந்த ஜப்பானுங்கிற ஒரு ஃப்ளோரே ரொம்ப பெருசு பட் இம்பார்ட்டண்ட்டான எல்லா விஷயமும் கவர் பண்ணிட்டேன் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாப்பனீஸ் சுஷி சீ ஃபுட்டு இதெல்லாமே ஜாப்பனீஸ் ஸ்டைலில் இருக்கிற ஃபுட்டுங்க எல்லாமே இங்கே இதே ஃப்ளோரில் கிடைக்குது ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த ரெட் கலரில் தெரிறது தாங்க இந்த கோல்டன் கேட் பிரிட்ஜ் அதாவது சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ யூ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் கலிஃபோர்னியான்னு ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோங்கிற ஒரு சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு பிரிட்ஜ் தான் இந்த கோல்டன் கேட் பிரிட்ஜ் ஸோ இங்கே ஒரு பையன் பட்டம் விடுற மாதிரி ஜாப்பனீஸ் ஸ்டைல்டு பட்டம் விடுற மாதிரி ஒரு செலவை கூட வச்சுருக்காங்க அந்த பையனோட ட்ரௌசரை கூட ஒரு நாய் பிடிச்சி இழுக்குது என்ன கதைன்னு தெரியல ஸோ நம்ம ஊரில் இந்த தீப்பட்டி விளம்பரத்தில் வர மாதிரி ஒரு அம்மா புளிய துரத்தி போவோமே அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கதை கூட இருக்கலாம் ஸோ நமக்கு தெரில சரி வாங்க நம்ம இப்போ சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ போகிறக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இதுக்கான எக்ஸ்கலேட்டர் எங்கேன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரவுண்டு கடைசியாக போயிக்கலாம் ஜப்பானில் ஸோ இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கடைங்கள்லாம் சாத்தி இருக்குது மேபி லேட் ஆகிட்டோமோ இல்லை காலி பண்ணிட்டாங்களா தெரில ஸோ தாய் டென்மார்க் மில்க் லேண்ட் அப்படின்னு ஒரு கடை இருக்குது ஸோ மில்க் ஷேக் கடைன்னு நினைக்கிறேன் பட் கொஞ்சம் ஃபேமஸான கடையாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அங்கங்கே நான் அவுட்லெட்ஸையும் பார்த்தேன் ஸோ ஒரு பிஸ்கெட் ஷேப்பில் ஒரு பெரிய ஒரு பொம்மை நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த இடம் ஃப்ரீ சார்ஜிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டுங்க ஸோ இந்த மால் ஃபுல்லாகவே இது இருக்குது ஃப்ரீ சார்ஜிங் பாயிண்ட் ஃபோனில் சார்ஜ் இல்லாட்டி நீங்கள் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் ஸோ டிபார்ச்சர் ஃப்ரம் டோக்கியோ நம்ம கிளம்புறக்கான டைம் வந்துருச்சு ஸோ ரெண்டே நிமிஷத்தில் நம்ம டோக்கியோவில் இருந்து சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ போக போகிறோம் உலகத்தில் யாருமே செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க பட் நம்ம செய்கிறோம் சரி வாங்க நம்ம மேலே போய் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ எப்படி இருக்குன்னு அதையும் ஒரு கை பார்த்துட வேண்டியது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவரில் நம்ம பல கண்ட்ரீஸ்க்கு போக வேண்டியது இருக்குது இன்றைக்கி சரி வாங்க போய் சுற்றி பார்க்கலாம் அரைவல் அட் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ உங்களை அன்புடன் வர வைக்கிறது ஸோ உள்ளே என்ட்ரு ஆனோடனே இந்த இங்கிலீஷ் படத்துலலாம் வர மாதிரி ஒரு சின்ன போடின் பேக்கரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன தள்ளுவண்டி கடை இருக்குது ஸோ நம்ம ஊரில் தள்ள
ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா சீ லைன்ஸ்லாம் நல்லா உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கல்ப்சர் வச்சுருக்காங்க ஸோ நல்லா ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஒரு பீச் பக்கமாக இல்லை ஒரு குளத்து பக்கமாக சீ லைனில் நம்ம ஊர்லலாம் குளத்து பக்கமாக வாத்து தான் ஓடும் ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சீ லைனே இருக்குது ஸோ நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கேயும் பார்த்திங்களா ப்ளீஸ் டூ நாட் ஃபீட் அவர் சீ லைன் ஃப்ரெண்டு தேங்க்யூ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ ஏதோ ஒரிஜினலாகவே இங்கே சீ லைன் இருக்கிற மாதிரியும் இதை நம்ம ஃபீட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு அவங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியும் ஒரு போர்டே வச்சுருக்காங்க ஸோ அது கொஞ்சம் ரியல் டைம் ஃபீல் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சரி வாங்க நம்ம அப்படியே பார்க்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு சீ லைனுமே கொஞ்சம் டீட்டெயில்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ட்ராமோட ஒரு ஃப்ளெக்ஸு தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ ரியல் டைமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இங்கே ட்ராம்ஸுமே ஓடுற மாதிரி ஸோ சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ தீம்னால் உங்களுக்கு டோட்டலாக அந்த ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் என்னெல்லாம் இருக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க டிசைனிங் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே ஸோ சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோங்கிறது ஒரு மீனவ கிராமமாக இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சிட்டி ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால தான் இந்த நண்டு ஃபோட்டோ மீன் ஃபோட்டோ இந்த படகு ஓட்டிகளோட இந்த த்ரீ டி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் உங்களால் பார்க்க முடியுது இந்த அந்த கேனரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் மீனவர்களுக்கு ரொம்ப சிமிலரான ரொம்ப கேள்விப்பட்ட ஒரு வார்த்தைகள் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் அது சிட்டி ஆனதுனால மீனவர்கள் இன்றைக்கும் இருக்காங்க பட் ரொம்ப மாடர்ன் டெக்னாலஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணுற ஒரு மீனவர்களாக இருக்காங்க சரி வாங்க நம்ம மேற்கொண்டும் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஸோ இங்கேயும் சைனீஸ் ஃபுட்டெல்லாம் இருக்குது சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் ஒருவேளை பசிஃபிக் ஓஷனை தாண்டினா சைனா வந்துடுறனால இங்கே சைனீஸ் ஃபுட்டு வச்சுருக்காங்களோ என்னமோ தெரில ஸோ கேனரி ரோ சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ பட்டாயா ஸோ ரொம்ப போய் க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க இந்த மாலை அப்பப்போ நானும் நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டேன் ஆன் த ஸ்பாட் இந்த மாதிரி மோ போடுறதுக்கு மட்டுமே நிறைய ஸ்டாஃப் வந்து ஒர்க்கிங்லேயே இருக்காங்க ஸோ கீழே பார்த்திங்களா அந்த ஐஃபில் டவர் தெரியுது கீழேருந்து டாப் வரைக்கும் ஸோ கீழே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் தான் இங்கே பேரிஸு நம்ம அது கடைசியில் போய்க்கலாம் ஸோ மேலேருந்து வியூ பார்த்திங்களா தோலா படத்தில் நாகார்ஜுனா பார்க்க முடியாத விஷயம் ஐஃபில் டவரை டாப்பில் பார்க்குறது நம்ம டாப்புக்கே வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ ஸ்வென்சன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது ஸோ இது ஒரு அமெரிக்கன் ரெஸ்டாரண்ட் ஸோ அது பார்த்திங்களா ஸோ அது தாங்க ட்ராம் நான் சொன்னேன் இல்லையா இங்கே ஒரு ரியல் டைம் ட்ராமாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரோட்டில் கூட பாருங்கள் ட்ராக் மாதிரி கரெக்டாக செட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போயும் த அந்த தண்டவாளமெல்லாம் கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க ட்ராம் மாதிரியே ஃபீல் கொடுக்குறக்கு ஸோ ட்ராம்ங்கிறது நம்ம மொத்த இந்தியாலுமே பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கொல்கட்டாவில் மட்டும்தாங்க இருக்குது ஸோ அதையும் நான் நேரில் பார்த்ததில்லை பட் இங்கே நம்ம ஒரு டூப்ளிகேட் ட்ராமை பார்த்துட்டோம் ஸோ ட்ராமெல்லாம் இந்த மெட்ராஸ் பட்டினம் படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏமி ஜாக்சனும் நம்ம ஆரியாவும் போகிற மாதிரி அதுதான் ட்ராம் பார்த்திங்களா சிக்னல் கூட இருக்குது நட் ரோட்லேயே டூ நாட் பாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு ஃப்ளோ ஃப்ளோருமே ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ஸோ ஜப்பான் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ பார்த்திங்கன்னா அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஒன்றுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று செலிச்சது இல்லைங்கிற மாதிரி ஸோ சப்வே இது நம்ம ஊர்லேயுமே இருக்குது ஸோ எல்லா ஊர்லேயும் இந்த சப்வே இருக்குது ஸோ சப்வேங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய மெக்டானல்ஸ் கேஃப்சி மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் செயின் ஸோ ஹாலிவுட் பார்த்திங்கன்னா சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ அதாவது கலிஃபோர்னியாவில் தான் இந்த ஹாலிவுட் இருக்குது இங்கிலீஷ் படம்லாம் எடுக்கிற இந்த நம்ம ஊரில் எப்படி இந்த கூடம்பாக்கமாக கோயம்பேடா ஏதோ சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே தான் எப்படி அந்த சினிமா ஹால் இருக்கோ சினிமா சினிமா ஹப் ஸ்டுடியோஸ் எல்லாம் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஹாலிவுட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் இங்கே எல்லாமே இருக்குது ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் டிக்கெட் கவுண்டர் ஸோ அதாவது படம் பார்க்குற இடங்க மாலில் நம்ம ஊர்லேயுமே எல்லா மாலையுமே இந்த ஐநாக்ஸு பிவிஆர் சினிமாஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இங்கேயுமே எஸ்எஃப்எக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மூவி கம்பெனி இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து டிக்கெட்ஸ் எடுத்து எல்லோரும் மூவிஸ் பார்த்துக்கலாம் இங்கிலீஷ் படம் ரன் ஆகிட்டுருக்கு தாய்லாண்டில் மூவிஸ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலைங்க ஸோ இது டிக்கெட் கொடுக்குற இடம் சரி நம்ம படம் பார்க்க போகிறதில்ல ஸோ நம்ம கீழே அடுத்த ஃப்ளோர் போகலாம் வாங்க ஸோ நம்ம இப்போ இட்டலி போகிறோம் ஸோ சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோலேருந்து இட்லி ஸோ பாருங்கள் பீஸா டவர் தெரியுது லீனிங் டவர் ஆஃப் பீஸா தூரத்துலேருந்து ஸோ நம்ம இப்போ வரைக்கும் ஜப்பான் பார்த்தாச்சு சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ இட்டலிக்கு வந்தாச்சு யூரோப்புக்கு வந்துட்ட
ஸோ நாங்கள் ஒரு ஃப்ளேவர் வாங்கினோம் மேங்கோ ஃப்ளேவர் அது நல்லா குலுக்கி கலக்கி குடிக்கணும்னு நாங்கள் ஸோ தேர்ட்டி பாட்டுங்க நம்ம ஊருக்கு ஒரு எழுவத்தஞ்சு ரூபா ஆகும் ஸோ எழுவத்தஞ்சு ரூபாவுக்கு ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரியில் மில்க் ஷேக் கிடைக்குது அதுவும் மால்குள்ளனா பரவாயில்லைங்க ப்ளஸ் நான் இந்த மொத்த தாய்லாண்ட்லையும் பார்க்குறேங்க இந்த எயிட்டீன் ப்ளஸ் அடல்ட் டாய்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இங்கே சேல் பண்ணுறாங்க இதை ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க இது சோப்புங்க ஸோ இது என்ன ஷேப்பில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா இது ஒரு ஆயுதம் ஷேப்பில் இருக்குது இது ஒரு சோப் ஸோ பாருங்கள் ஆறு பீஸ் வாங்கினா முப்பத்து ஒம்பது பாட்டுங்கிற கணக்கில் வருது ஸோ இந்த பூ ஷேப்பில் சங்கு ஷேப்பில் மாம்பழம் ஷேப்பில் வாழைப்பழம் ஷேப்பில் எல்லாம் உங்களுக்கு சோப்பு கிடைக்கும் ஸோ இது தலைகாணி பார்த்திங்களா எந்த ஷேப்பில் வச்சுருக்கானுங்கன்னு ஸோ இது ஒரு தலைகாணிங்க நானூறு பாட்டாக வேலை நம்ம ஊருக்கு ஆயிரம் ரூபா இவனுக்கு இந்த ஷேப்பில் வச்சுருக்கேன்னு ஒரே காரணத்தினால ஆக்சுவலாக இது ஒரு தலைகாணி தாங்க நான் எடுத்திருக்கேன்னு நீங்கள் தப்பாக நினைக்க வேணாம் இதை வச்சு நீங்கள் தான் இந்த மாதிரி தூங்க செய்யலாம் நம்ம சிங்கிள் பாய்ஸ் யாராவது வந்தீங்கன்னா இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி வாங்க நம்ம அடுத்த கடைக்கு போகலாம் ஸோ இந்த இட்டலிங்கிற கண்ட்ரியில் தாங்க இந்த வெனிஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ வெனிஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ஒரு அழகான கப்பல்லாம் சுற்றுற ஒரு ஊர் ஸோ அதே ஸ்டைலில் ஒரு பாலமும் கட்டியிருக்காங்க ஸோ கீழே ஒரு சின்ன ரிவர் போகிற மாதிரி ஸோ பாலத்து மேலேயும் ஏறிக்கலாம் நம்ம ஸோ போகிற வழியில் பார்த்தா கீழே ஒருத்த நின்று மேலே பால்கனியில் ஒரு பொண்ணு கிட்ட டா விட்டுட்டுருக்கான் அது யாருன்னு கேட்டால் அதுதான் ரோமியோ ஜூலியட்டுங்கிறானுங்க நம்ம ஊர்லலாம் இது பண்ணால் செருப்பால் அடிப்பாங்க பட் இவங்க ஊரில் இவங்க ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரியை மேக் பண்ணிட்டாங்க ரோமியோ ஜூலியட்டுன்னு அந்த கதை கேட்டவங்களுக்கு தெரியும் அது சூப்பர் கதையா இல்லை கொஞ்சம் மொக்க கதை தானே சரி வாங்க நம்ம பாத்ரூம்ஸ் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இந்த பாத்ரூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இட்டலியோட பாத்ரூம் அதாவது ஒரு பீட்ஸா கடை ஸ்டைலில் ஸோ அவன் ஃப்ரெஷ் ஆமாங்க பாத்ரூம் டி ட்ரீ ட்வெண்ட்டி ஒன் டெர்மினல் ஸோ பார்த்திங்களா மேலே எல்லாமே நம்ம ஊரில் ஆக்சுவலாக ஒரு பீட்ஸா கடை எப்படி இருக்குமோ அதே ஸ்டைலில் உங்களுக்கு பாத்ரூமோட என்ட்ரியே இப்படி இருக்குது ஸோ அது லேடிஸ் பாத்ரூம் இது ஜென்ஸ் பாத்ரூம் நான் ஜென்ஸ் அதனால் நம்ம ஜென்ஸ் பாத்ரூம்குள்ளே போகலாம் இந்த பாத்ரூம்லேயாவது யாரும் இல்லாமல் இருக்கணும் சரி மிரர் செல்ஃபி ஒன்று போட்டாச்சு ஸோ ப மேலே பார்த்திங்களா குடமிளகா ஷேப்பெல்லாம் குடமிளகா தக்காளியெல்லாம் தூங்குது சரி உள்ளே போகலாம் வாங்க ஸோ அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெஃபே ஸ்டைலுங்க உள்ளேயுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கெஃபேவோட டைனிங் ஏரியா எப்படி இருக்குமோ அதாவது டேபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்காதுங்க நான் அந்த வால் பெயிண்டிங் பற்றி சொன்னேன் ப்ளஸ் இங்கே பாத்ரூம்ஸ் ஒன்று சொல்ல நான் சொல்லி ஆகணும் இந்த பாத்ரூம் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பாத்ரூம் போனால் அதுவே கழுவி விட்டுருமா பார்த்திங்களா ஏதோ ஒன்று கம்பி நீட்டிகிட்ருக்கு அதுலேருந்து தான் தண்ணி வெளியே வந்து வாஷ் அவுட் பண்ணி அதோட வேலை முடிச்சோன்னு பார்த்திங்கன்னா ட்யூட்டி முடிச்சோன்னு உள்ளே போயிடும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ சேஃப்டி ப்ரொசீஜர் செக்யூரிட்டி ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் படித்து பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏதோ ஒரு பட்டன் அமைக்கி அப்புறம் திடீர்னு உங்கள் மூஞ்சி மேலே அடிச்சிட போகுது ஸோ வாங்க நம்ம வெளியே போயிடலாம் ஸோ ரெஸ்ட் ரூம் பிசாரியோன்னு இருக்குது ஸோ இந்த கதவு பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்னே தெரில இதுக்குள்ளே போய் பார்த்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மாடல் இந்த மா மாலோட ஒரு குட்டி வேர்ஷனை வச்சுருந்தாங்க ஸோ அங்கே யாருமே இல்லை அது யாரும் போகக்கூடாத இடம் மாதிரியும் எனக்கு தெரிஞ்சுது சரி அதனால் வந்ததுக்கு திருட்டுத்தனமாக இந்த ஒரு வீடியோவாவது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றி சுற்றி வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தாங்க உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு ஈஸியாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டேன் சரி எடுத்த வரைக்கும் போதும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மேலே நீட்டிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு ஹோட்டலுங்க இந்த மால்க்கு மேலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலும் ஆக்சுவலாக இருக்குது பட் அந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு நம்ம போகல நம்ம கொஞ்சம் நம்ம பேக் பேக்கர் குமார் அண்ணா மாதிரி கொஞ்சம் பட்ஜெட் ட்ராவலர்ஸ்னால் வி ஆர் நாட் ஸ்டேயிங் இன் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் நம்ம மாலை மட்டும் சுற்றி பார்த்துட்டு கிளம்பிட வேண்டியது தான் ஸோ நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்தில் மூணு கண்ட்ரியை சுற்றி பார்த்துட்டோங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஜப்பானுக்கு போனோம் அப்புறம் அதாவது டோக்கியோக்கு போனோம் அப்புறம் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோக்கு போனோம் இப்போ நம்ம இட்டலியில் இருக்கோம் ஸோ இட்லியும் சுற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இட்லி இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது உண்மையாலுமே அந்த யூரோப்பியன் ஸ்டைல் அந்த யூரோப்பியன் ஃபீல் கொடுக்குது இங்கே பார்த்திங்களா ஒரு அந்த யூரோப்பியன் சிலை ஸ்டைல் அந்த ரோமன் ராஜா ரோமன் கிங் ரோமன் எம்பயர் ஸ்டைலில் ஒரு ஸ்கல்ப்சர் ஒரு சிலை வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த காலத்து இந்த ஜூலியஸ் சீசரோட சிலையெல
ஸோ இந்த ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற கேபிட்டல் சிட்டி தான் பாரிஸுங்க அந்த பாரிஸுங்கிறது எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னா இங்கே நிறைய லவ்வர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களோட வேலண்டைன்ஸ் டே அப்போது நிறைய பேர் இங்கே தான் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் இப்போ இந்த பாரிஸில் ஐஃபில் டவருக்கு முன்னாடி எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தை தவிர எந்த லவர்ஸுமே எங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரில இப்படியெல்லாம் அப்பப்போ ஸ்கோர் பண்ணி தான் என் பொண்டாடி அமைக்குவேன் சரி இந்த மாலில் மொத்தம் நம்ம இப்போ நாலாவது கண்ட்ரியில் இருக்கோம் அதாவது ஜப்பான் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ இட்டலி இப்போ பாரிஸ் ஸோ பாரிஸோட டாய்லெட்டை எப்படி இருக்குன்னு நம்ம போய் பார்த்துடலாம் ஸோ உள்ளே இந்த கேமராவை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தாங்க ரொம்ப பயமாக இருக்குது எவனாவது எதாவது நினைக்க சொல்லாமல் இருந்தால் சரி சரி வாங்க போவோம் இந்த பாத்ரூமில் யாரும் இல்லை இருக்கக்கூடாது ஸோ இட்டாலியன் மார்பிள்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் கிரனைட்டாக இருக்குது இது என்ன எஃபெக்டில் என்ன தீமில் வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில ஆ இது கொஞ்சம் நார்மலான ஒரு தீமில் மெயின்டெனன்ஸ் நடந்துகிட்ருக்குங்க இங்கே ஸோ அதனால் நம்ம வெளியே போயிடலாம் ஸோ இந்த பாத்ரூம் பேரிஸில் கொஞ்சம் சாதாரணமாக தாங்க இருக்குது சாதாரணமாக இந்த சென்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு பட் தீம் தான் என்னென்னு இப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரில ஸோ ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் நார்மலான ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் எந்த மாதிரி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ பேரிஸில் பெரிய கூட்டம் இல்லை சரி வாங்க நம்ம அடுத்த கண்ட்ரிக்கு போகலாம் எஸ்கலேட்டர் ஏறிடுவோங்களா ஸோ நம்ம இப்போ நேராக பாரிஸ்லேருந்து கிட்ட தான் லண்டன் டக்குன்னு ஒரு ஃப்ளைட் பிடிச்சா போயிடலாம் ஃப்ளைட்டில் ஏறிட்டோம் ஸோ மேலே லண்டன் தெரியுது லண்டன் தான் நம்மளோட லாஸ்ட்டு ஸ்டாப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி நான் இங்கே தான் அந்த ஹேரி பாட்டர் தீம்டான பாத்ரூம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி வாங்க நம்ம போய் அதையும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட வேண்டியது ஸோ நம்ம கால் தொடம் பதிக்க வேண்டிய டைம் ஆகையா லண்டன் வந்தாச்சு ஸோ என்ட்ரி ஆனோடனே இந்த ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் படத்தில் வர மாதிரி ஒரு கோட்டு போட்டு தொப்பி போட்டு பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி ஒரு அண்ணன் என்னோடய செலை வச்சுருக்காங்க சரி வாங்க லண்டனை நம்ம மேற்கொண்டோம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஸோ இங்கேயுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ சார்ஜிங் பாயிண்ட் ஃப்ரீ வைஃபை பாயிண்ட் இருக்குது மால்னாலே ஜென்ரலாகவே வைஃபை இருக்கும் பட் சார்ஜரும் போடுற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்க சரி நம்ம இப்போ கொஞ்சம் லண்டனை முழுசாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி தான் ஹெச்பி வேர்ல்டோட பேக் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்திங்களா செவத்துக்குள்ளே இருந்து ஒரு சூட் கேஸ் வருது இது தான் பாத்ரூமோட என்ட்ரன்ஸ் ஹேரி போட்டர் பாத்ரூமோட என்ட்ரன்ஸ் பார்த்திங்களா ஹாக் வாட்ஸோட சிம்பிள் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஹாக் வாட்ஸ் பாத்ரூம்குள்ளே வந்துட்டோம் ஸோ ஹாவ் யூ சீன் திஸ் விசர்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பின்னாடியே போய் நம்மளே நம்மளை ஃபோட்டோ எடுத்துக்க வேண்டியது தான் ஸோ டெர்மினல் ஸ்டேஷன் பார்த்திங்களா கிட்டத்தட்ட இது ஒரு லண்டன் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட தீமில் தான் இந்த பாத்ரூம் இருக்குது ஹேரி பாட்டர் படத்துலேயே லண்டன் லண்டன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஹாக் வாட்ஸ்க்கு செவத்துக்குள்ளே வருந்து போகிற ஒரு வழியாக ஸோ இங்கே பார்த்திங்களா பல்புக்குள்ளே ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஹோலோகிராம் சரி வாங்க உள்ளே போகலாம் ஸோ இங்கேயும் கொஞ்சம் இன்கன்வீனியன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது பைப்பில் தண்ணி வராதுன்னு போர்டு போட்டிருக்காங்க சரி வாங்க உள்ளே போகலாம் ஹாக் வாட்ஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே ஆஹா என்ன ஒரு காட்சி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் நம்ம இங்கே பாத்ரூமே போக முடியும் நம்ம ஊரில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போனாலும் செருப்பில் போடுவாங்க இங்கே ஊரும் அப்படி தான் பட் தீம் தானே தீம்னால் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே ட்ரெயினில் யார் இது சார் அலெக்ஸ் ஃபிக்யூர் சொன்னால் யாரோ ஒரு ஃபுட்பால் கோச் தாங்க இவர் ஸோ அவர் இந்த ட்ரெயினில் என்ன பண்ணுறாருந்தான் தெரில சரி லிவர்பூலாக மேன்செஸ்டர் யுனைடடாக நினைக்கிறேன் அவர் ஏதோ ஒரு டீமுக்கு கோச்சாக இருப்பார் ஸோ ஃபுட்பால் ஃபேன்ஸ் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரியும் சரி வாங்க நம்ம மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டெலிஃபோன் பூத் எல்லாமே ஆக்சுவலாக நம்ம லண்டன் பேஸ்டு மூவிஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோங்க இந்த செவப் கலர் டெலிஃபோன் பூத் தான் எங்கே இருந்தாலும் இருக்கும் செவப் கலர் டெலிஃபோன் பூத் ஒன்று அந்த டபுள் டக்கர் செவப் கலர் பஸ் ஒன்று ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் லண்டன்னாலே அது ஒரு ட்ரேட்மார்க் ஆயிடுச்சு ஸோ பக்காவாக ஆக்சுவலாக ஒவ்வொரு ஃப்ளோருமே நான் ஆரம்பத்துலேருந்து அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போ அதுதான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு ஃப்ளோருமே இந்த மாலில் சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க டீட்டெயில்டாக நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் டெர்மினல் டுவெண்ட்டி ஒன் மால் பட்டாயால் இருக்கக்கூடிய இந்த மாலை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டோங்க இந்த மாலில் அஞ்சு ஃப்ளோர் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அதாவது பாரிஸ் இருந்தது அதாவது ஆர்டர் பைஸாக எனக்கு தெரியாது நம்ம சுற்றி பார்த்ததுலேருந்து சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம ஜப்பான் போனோம் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ போனோம் இட்டலி போனோம் பாரிஸ் போனோம் அப்புறமா கடைசியாக லண்டனும் போயாச்சு ஸோ
டெர்மினல் டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு அதாவது தாய்லாண்டுக்கு நான் போக போகிறேன் எதை கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் அப்போவுமே கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் கிளியர் பண்ணித்தரேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் பாய் தேங்க்யூ மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ